全世界最危险的铁路在哪儿？答案应该没有在意啊，印度。孟买郊区的铁路网络是世界上最繁忙的城市轨道交通系统之一了。它每天大约需要运送七百五十万名通勤者。公平点来讲呢，在如此混乱的情况下，保持如此规模的平稳运行，对于世界上其他的地区来说，已经是一种奇迹了。铁轨将孟买一分为二，在其穿越人口稠密地区时，最多只会被一堵矮墙给隔开。大约三分之二的中心线两侧都有贫民窟。由于人行天桥很少，而且相隔很远，所以行人最常见的穿越方式呢，就变成了非法通过无人看管的铁轨路段。在高峰时段啊，通常每分钟都会有大约四十五个人横穿铁路，而这样的行为自然就造成了大量的伤亡事件嘛。于是难题就摆在了印度政府的面前：哎，怎么才能缓解这个问题，同时还不用花太多的钱呢？有点贪心哈，哎，但是呢，他们居然还真找到了。位于孟买的一家名字叫做 Final Mile 的公司，给印度铁路局呢提供了一个创意。它由三个基于心理学和决策科学方面的研究所制定的方案组成，分别利用到了莱博维兹假设、战斗或逃跑反应和鸡尾酒效应。咱们分别来讲一讲啊。第一，为什么这些乱穿铁路线的人们意识不到正在接近中的火车所带来的危险呢？哎，这是因为进化使然的。莱博维茨假设啊，进化使我们倾向于将一个向我们快速接近的较小物体视为比相同速度移动的较大物体更为危险。这是因为在我们的进化阶段呢，较小且移动速度更快的物体，比如狮子、老虎等等啊，曾经杀死了大多数的早期人类，而不是较大的物体，比如大象和长颈鹿。因此，随着时间的推移呢，我们的大脑对较小且移动速度更快的物体就变得更加的敏感和警觉了。这种适应呢，至今仍然存在。因此，人们无法正确感知火车这样的大型物体的速度，没有将其视为威胁，然后就完全无视规则的横穿铁路了。为了解决这个问题呢 ，Final Mile 建议在间隔相同的枕木上漆上一组鲜艳的荧光黄，使其成为火车速度的标记物，让穿越铁轨的人们一目了然的就能通过观察漆黄色块在火车身下消失的速度来判断出火车的速度啊，从而做出躲避动作。但是，你以为你知道了火车的速度之后，就能够真的躲避得掉吗？哎，这就来到了第二项研究的应用了——战斗或逃避反应。这是人类和其他动物在面对潜在的威胁或者是危险情境时的一种生理和心理反应的机制啊、哦。这种反应呢，是一种自动的、本能的生存机制，旨在帮助个体应对可能的危险或者是威胁，并促使其做出适当的行动选择。不同的个体可能会由于情境的不同和自然倾向的不同，在逃跑、对抗和僵硬之间做出选择。但往往当古老的生理反应在面临现代的威胁时，几乎都会做出错误的决策。只是由于人们看不到这个错误决策可能会带来的后果，才选择忽视它吗？那好，那我让你看见它不就好了吗？于是 Final Mile 聘来了一位专业的演员拍摄和制作一个由三部分组成的画面。画面上，一名男子在被撞倒之前，惊恐万分的面部特写显然会立。立即引起人们的注意和谨慎嘛？他们再把这样的海报设置在一些事故发生最频繁的地点，从而让穿越轨道的人们在一开始就宁愿选择慎之又慎啊。最后，哎，是一个叫做鸡尾酒效应起作用的部分了啊。由于我们的大脑一次只能关注一个声音，因此如果有太多的声音，大脑就会自动过滤掉其中的大部分了。如果火车的喇叭声与靠近穿越者的其他声音混合在一起，或者与另一列来自相反轨道的火车的声音混合在一起，那么穿越者就将无法判断火车的接近方向。在这两种情况下，他的决策能力都受到了影响，导致他对接近的灾难漠不关心啊。为了避免这种情况呢 ，Final Mile 建议铁路局改变用于警告人群的鸣笛的模式，将原本连续长时间的长音鸣笛改为有时间间隔的短音鸣笛，这样就可以帮助过路的。人们判断火车的方向，从而使他们在火车靠近时保持谨慎了。好，以上呢都是一个叫做瓦达拉试验的组成部分。那请问，仅仅只是通过一些小小的心理技巧，会有积极的作用吗？当然是有的啦。印度铁路局通过该试验，成功的将与穿越铁轨有关的死亡率减少了大约百分之七十五，并且实现这个目标只花费了数千卢比，而不是数亿卢比啊！可以说，鱼和熊掌，哎，它都得到了。